हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट वन ऑफ एब्सट्रैक्ट एल्जेब्रा एम एस सी फर्स्ट सेमेस्टर द थ्योरम इज कोशी थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स अब इस थ्योरम पे जाने से पहले हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए एंड विच से विच आर कि ग्रुप क्या होता है एबिलियन ग्रुप क्या होता है और फाइनाइट ग्रुप क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप की इफ वी रिमेंबर हमने ग्रेजुएशन में किया था कि ग्रुप माने एक नॉन एम्प्टी सेट जी विद एनी बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिसफाई करे ठीक है वो चार प्रॉपर्टीज़ क्या थी क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ओके अगर मेरा ग्रुप अगर मेरा कोई नॉन एम्प्टी सेट जी इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिसफाई करे उसको हम ग्रुप बोलते थे एंड अगर उसके साथ एक और प्रॉपर्टी को भी सेटिसफाई करे विच वॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो उसको हम क्या बोलते थे एबीलिंग ग्रुप बोलते थे ओके okay? अब बात है कि फाइनाइट ग्रुप क्या होता है जिस ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो उसको हम फाइनाइट ग्रुप बोलते हैं यानी कि जिसको मैं काउंट कर सकूं जैसे कि ऑर्डर टू है या फिर थ्री है आई कैन ईजिली काउंट द एलिमेंट्स कि भाई इसमें दो एलिमेंट्स हैं इसमें तीन एलिमेंट्स हैं ओके okay? सो so, हमारे बेसिक्स क्लियर है नाउ वी कैन मूव ऑन टू द थ्योरम विच स्टेट्स एफ जी इज अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप सच दैट पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी जहाँ पी एक प्राइम नंबर है देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए रेज टू पा पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मतलब उस ए का ऑर्डर पी होना चाहिए समझें कि जी एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप मैंने लिया सच दैट पी एक प्राइम है जो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है तो उस ग्रुप में मेरा एक नॉन जीरो एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर वो सेम पी प्राइम होगा आई थिंक द स्टेटमेंट इज़ क्लियर ना मूविंग ऑन टू द प्रूफ हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है उसको एक पी प्राइम डिवाइड कर रहा है उसके ऑर्डर को तो एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जिसका ऑर्डर पी हो जाए ठीक है हम इसको इंडक्शन हाइपोथेसिस से प्रूव करना चाह रहे हैं वी हैव पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी अब पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी है तो हम ऑर्डर ऑफ जी को कैसे लिख सकते हैं के इन टू पी फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के ग्रेटर देन इक्वल टू वन अब ये क्वेश्चन है कि भाई के ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता के ज़ीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर मेरा यहाँ के ज़ीरो हो जाए तो ऑर्डर ऑफ जी तो ज़ीरो हो जाएगा ठीक है तो मेरी स्टेटमेंट का मतलब ही नहीं बचता इसलिए हमें के ग्रेटर देन या इक्वल टू वन मानना पड़ेगा वी शेल प्रूव आर थ्योरम बाय अप्लाइंग इंडक्शन ऑन के सबसे पहले हम मानते हैं कि के को वन है भाई अगर के वन है तो ऑर्डर ऑफ जी यहाँ क्या था के पी था के को मैं वन रखूँ तो ऑर्डर ऑफ जी हो गया पी मेरा अब हमने ए को एक नॉन जीरो एलिमेंट माना जी का लेट ए बी नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू जी बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है ए then by Lagrange's theorem order of A divides order of G Lagrange's theorem क्या बोलती थी that order of every element of a finite group is a divisor of the order of the group ठीक है मतलब एक finite group का हर एक element का order group के order को divide करेगा तो वही तो बात है हमने A को क्या मानना है नॉन जीरो एलिमेंट मानना है ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है इसलिए ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ पी को ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी को सॉरी ऑर्डर ऑफ जी क्या है पी है यहाँ ऑर्डर ऑफ जी अगर अब पी मेरा क्या था प्राइम था ठीक है अब प्राइम क्या बोलता है कि भाई अगर तुम किसी को मुझसे डिवाइड करना चाह रहे हो ना तो या तो वो वन होना चाहिए या फिर वो खुद में पी होना चाहिए ठीक है डेफिनेशन ऑफ प्राइम से इसके उसके दो ही डिवाइजर्स होंगे आई दे वन और इट सेल्फ ठीक है तो मतलब ऑर्डर ऑफ ए को पी को डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए ऑर्डर ऑफ ए या तो वन होना चाहिए या फिर पी होना चाहिए अब हमें अच्छे से पता है कि वन ऑर्डर किसका होता है आइडेंटिटी का होता है अभी आइडेंटिटी तो था नहीं इसलिए क्या बचा हैंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी दैट इज ए रेज टू पा पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मतलब जो मेरी कंडीशन थी थ्योरम की वो होल्ड हो गई फॉर के इज इक्वल टू वन अब मैं लगाती हूँ इंडक्शन हाइपोथिस We assume that the theorem is true for all groups G dash such that P divides order of G dash and order of G dash is less than order of G. क्या बोलता है 
कि मैंने k इज इक्वल टू वन के लिए तो प्रूव कर दी अब मैं क्या मानूं कि भाई ऑर्डर ऑफ g से जितने भी छोटे ऑर्डर्स के ग्रुप हैं ना उनके लिए मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी और वो जो p प्राइम है वो उस ऑर्डर ऑफ g डैश को भी डिवाइड करना चाहिए ठीक है k इज इक्वल टू वन के लिए तो मैं प्रूव कर चुकी हूँ अब मैं क्या करूँगी के ग्रेटर देन वन के लिए मैं प्रूव करना चाह रही हूँ ओके अब देखो अब के अगर ग्रेटर देन वन है तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हो गया के पी हो गया अब मेरा के पी प्राइम नहीं बचता वो एक कंपोजिट नंबर हो गया कैसे हो गया इफ़ आई से पी एक प्राइम है थ्री अगर मैं के वन से बड़ा मैं के लेती हूँ टू तो टू इंटू थ्री सिक्स हो जाएगा इज सिक्स अ प्राइम नहीं है ना सिक्स कंपोजिट नंबर है क्योंकि भाई दो से ज़्यादा उसके डिवाइजर्स हैं ठीक है अब मैंने एक रिज़ल्ट यूज़ किया हमने ग्रेजुएशन में किया था वो रिज़ल्ट कि अगर एक ग्रुप है ना कंपोजिट ऑर्डर का तो उसके पास ऑलवेज प्रॉपर सब ग्रुप होगा ठीक है एक तो ज़रूरी होगा इसलिए अब मेरा इसका ऑर्डर एक कंपोजिट नंबर आ गया सो जी मस्ट हैव अ प्रॉपर सब ग्रुप से एच अब देखो भाई एच क्या था एच एक प्रॉपर सब ग्रुप था अब प्रॉपर सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो आइडेंटिटी नहीं है और वो ग्रुप खुद भी नहीं है मतलब उसका ऑर्डर हमेशा ही लेस देन ऑर्डर ऑफ जी होगा अब मेरे पास दो केसेस बचते हैं मैंने प्रूफ क्या करना था इंडक्शन हाइपोथेसिस में माना था ना कि भाई उसका ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी होना चाहिए और पी डिवाइड करना चाहिए उस ऑर्डर ऑफ जी डैश को अब ऑर्डर तो लेस देन जी आ गया मेरे पास मेरे को एक और चीज़ प्रूव करनी है कि पी डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ एच को अगर मेरी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो माई थ्योरम इज़ प्रूवड ठीक है तो मैं केस वन लेके चलती हूँ कि पी डिवाइड करता है भी मान लेते हैं पी डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ एच को हेयर पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच एंड ऑर्डर ऑफ एच इज़ लेस देन जी मेरी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो मैंने इंडक्शन हाइपोथेसिस में मानी थी दस देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू एच जिसका ऑर्डर पी होगा अब मुझे तो जी में चाहिए था वो एलिमेंट मुझे मिला कहाँ है एच में मिला है लेकिन एच क्या है सब ग्रुप है ना जी का अब सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर कोई एलिमेंट सब ग्रुप का है तो वो ग्रुप का ऑफ कोर्स होगा दिस एलिमेंट ए ऑब्वियसली बिलोंग्स टू जी एज एच इज कंटेन एंड इक्वल टू जी हेंस द थ्योरम इज हॉल्स इन दिस केस ठीक है इस केस में तो हो गई अब एक और केस भी बच जाए अगर मेरा पी डिवाइड ना करे ऑर्डर ऑफ एच को ठीक है इफ पी डजेंस डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच अब मैंने थ्योरम में ही सबसे पहले स्टेटमेंट में ये बात बोली थी कि मेरा क्या है फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है एबिलियन का तो कहीं यूज़ ही नहीं हुआ तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट एल्जेमरा में या फिर मैथ्स में ही जो भी वर्ड छोटा सा छोटा वर्ड लिखा होगा ना उसका मतलब ज़रूर होगा या फिर उसका कोई ना कोई यूज़ ज़रूर होगा तो यहाँ अब हम इस एबिलियन वर्ड का यूज़ करेंगे सेकेंड केस में ठीक है सिंस जी इज़ एबिलियन अब क्योंकि जी एबिलियन है मेरा अब एबिलियन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल ठीक है तो एच क्या हो गया नॉर्मल हो गया देयर फोर जी बाय एच इज डिफाइंड अब देखो जी बाय एच क्या है क्वेश्चन ग्रुप है क्वेश्चन ग्रुप हमने पढ़ा कि क्वेश्चन ग्रुप के लिए एक सबसे बड़ी कंडीशन होनी चाहिए कि जी मोड एच में जो सब ग्रुप मैं ले रही हूँ ना जी का वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए वो तो हमें मिल गया कि भाई एच नॉर्मल सब ग्रुप है एबिलियन की डेफिनेशन से अब मैं ऑर्डर ऑफ जी बाई एच निकालना चाह रही हूँ ऑर्डर ऑफ जी मोड एच क्या होता है ऑर्डर ऑफ जी मोड ऑर्डर ऑफ एच ठीक है अब देखो ये ऑर्डर ऑफ जी मोड ऑर्डर ऑफ एच लेस देन ऑर्डर ऑफ जी होगा हमेशा ही अगर मैं मानती हूँ चलो ऑर्डर ऑफ जी मान लिया मैंने सिक्स है और ऑर्डर ऑफ एच प्रॉपर सब ग्रुप है तो मैं फाइव मान लेती हूँ तो सिक्स बाई फाइव क्या कभी भी बड़ा होगा सिक्स से नहीं दिस विल ऑलवेज बी लेस देन सिक्स एज एच इज़ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी ठीक है अब देखो नाउ ऑर्डर ऑफ जी यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी साइड रखा मैंने और ऑर्डर ऑफ एच को उस साइड मल्टीप्लीकेशन में लेके गई तो ऑर्डर ऑफ जी क्या आ गया ऑर्डर ऑफ जी मोड एच इन टू ऑर्डर ऑफ एच एंड हमें क्या गिवन है कि पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी बट केस टू है तो पी डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच सो वी मस्ट हैव कि पी डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ जी मोड एच क्योंकि देखो भाई इसको तो डिवाइड कर रहा है इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो मतलब इसको ही करेगा यही तो बात होती है ना कि अगर ए बी को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो मतलब या तो वो ए को डिवाइड कर रहा है फिर वो बी को डिवाइड कर रहा है ओके सो बोथ द कंडीशंस ऑफ अप्लाइंग इंडक्शन हाइपोथेसिस ऑन जी मोड एच आर सेटिस्फाइड अब मेरी जो इंडक्शन हाइपोथेसिस की कंडीशंस थी ना वो दोनों ही जी मोड एच पे सेटिस्फाई हुई हैं सो बाय इंडक्शन हाइपोथिस इसका एक
विच इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी क्यों भाई क्योंकि फैक्टर ग्रुप की आइडेंटिटी एच होती है सच दैट कि उसका ऑर्डर पी हो जाए ओके okay? मतलब ऑर्डर ऑफ पी एच इज इक्वल टू आ गया मेरा पी अब देखो नाउ पी एच रेज टू पा पी इज इक्वल टू एच है अब मैं इसको पी एच को पी टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो क्या दिक्कत है अब देखो P मतलब P टाइम्स मल्टीप्लाइड है H भी P टाइम्स मल्टीप्लाइड है लेकिन H तो आइडेंटिटी है H को कितनी बार ही मल्टीप्लाई करो इट विल रिमेन सेम तो ये क्या हो गया बी रेज टू पा पी इन टू एच इज इक्वल टू एच अब एक थ्योरम है मैंने लिखी है यहाँ इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ G एंड स्मॉल h बिलोंग्स टू एच देन कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच ठीक है ये मैंने यहाँ यूज़ कर दी कि भाई ये इफ़ एन ऑन लिफ की कंडीशन है अगर बी रेज टू पा पी इंटू एच इज इक्वल टू एच होगा तो बी रेज टू पा पी बिलोंग्स करेगा उस सब ग्रुप में एच में ठीक है ओके मूविंग ऑन अब देखो अब एक और रिजल्ट मैंने यूज़ किया इफ ए बिलोंग्स टू जी अगर मेरा ए कोई एलिमेंट है जी का देन ए रेज टू पा ऑर्डर ऑफ जी आइडेंटिटी होगा ओके okay? मैंने यही तो लिखा यहाँ बी ए बी रेज टू पा पी बिलोंग करा एच में तो बी रेज टू पा पी का अगर मैं पावर में ऑर्डर ऑफ एच करूँ तो वो आइडेंटिटी होना चाहिए मेरा अब मैं इन को पावर्स को इंटरचेंज कर रही हूँ ऑर्डर ऑफ एच मैंने ब्रैकेट के अंदर लिया और पी मैंने बाहर लिया ये भी समझ आना चाहिए क्यों लिया वो इसलिए लिया क्योंकि मुझे कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका ऑर्डर पी हो जाए मतलब किसी एलिमेंट की पावर अगर मैं पी करूँ वो मेरा क्या आ जाए आइडेंटिटी आ जाए इसलिए मैंने ऑर्डर ऑफ एच को अंदर रख लिया पी को बाहर अब इस बी रेस्ट पर ऑर्डर ऑफ एच को मैंने मान लिया ए सो दैट ए रेस्ट पर पी हो गया आइडेंटिटी यही तो वो एलिमेंट है ना जो मुझे चाहिए था रिक्वायर्ड एलिमेंट लेकिन एक चीज़ तो अब भी बच गई द ओनली थिंग रिमेन टू प्रूव विद दैट कि ये नॉन एम्प्टी है नॉन जीरो एलिमेंट है ये लेट इफ पॉसिबल कि ये जीरो है ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मान लिया मैंने ए था क्या बी रेस्ट पर ऑर्डर ऑफ एच तो मैंने लिख दिया बी रेस्ट पर ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू आइडेंटिटी अब मैं एक और चीज़ कंसिडर करके चल रही हूँ कि बी एच की पावर ऑर्डर ऑफ एच मतलब बी एच मेरा ऑर्डर ऑफ एच टाइम्स मल्टीप्लाइड है ठीक है अब देखो मतलब बी बी ऑर्डर ऑफ एच टाइम्स है और एच बी ऑर्डर ऑफ एच टाइम्स है एच आइडेंटिटी है कितनी ही टाइम्स पावर करो इट विल रिमेन द सेम और बी रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ एच यहाँ से इक्वेशन टू से क्या था आइडेंटिटी आइडेंटिटी इन टू एच इज इक्वल टू एच अब देखो हमने इससे बताया इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ बी एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच ये कैसे बताया हम एक चीज़ याद करते हैं ऑर्डर की डेफिनेशन क्या थी कि भाई अगर ए रेज टू पार एम इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी होता है तो ऑर्डर ऑफ ए या तो एम होगा या एम से छोटा होगा अगर एम वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीज़र है जिसके लिए ए रेज टू पार एम इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है तो वो एम ही उसका ऑर्डर है इफ़ इट्स नॉट सो तो उससे छोटा होगा दोनों ही केसेज में ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एम या तो इक्वल होगा तब भी लेस देन होगा तब भी ओके okay? तो वही मैंने लिख दिया यहाँ कि ऑर्डर ऑफ बी एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच दैट इज पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच लेकिन बाय वन वन इक्वेशन क्या बोलती थी कि ऑर्डर ऑफ बी एच इज इक्वल टू पी ठीक है अब देखो पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच लेकिन कॉन्ट्रोडिक्शन है ये तो क्योंकि मैं तो केस टू मान के चल रही थी ना जिसमें मेरा पी डजन्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच था ठीक है इसलिए यहाँ क्या आ गया पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए जो मैंने ये एलिमेंट माना है ये मेरा वो नॉन जीरो एलिमेंट है जो मुझे चाहिए था जिसका ऑर्डर पी हो गया दस द थ्योरम होल्ड्स इन दिस केस ऑल्सो ठीक है मतलब फॉर अ समरी हमने क्या माना एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप जी माना जिसमें एक प्राइम नंबर पी है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करे तो उसमें उस ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर नॉन जीरो एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जिसका ऑर्डर वो पी प्राइम हो ठीक है हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस से थ्योरम प्रूव करी पहले के इज इक्वल टू वन के लिए प्रूव कर दिया फिर हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस से मान लिया कि उस ग्रुप के ऑर्डर से छोटे वाले जो ऑर्डर के ग्रुप्स होंगे ना उनके लिए वो चीज़ सेटिस्फाई करेगी और वो पी डिवाइड करे उस ऑर्डर ऑफ जी डैश को जिनका ऑर्डर कम है जी से ठीक है उसमें हमें दो केस मिल गए हमें एक प्रॉपर सब ग्रुप मिला था एच उसमें दो केस मिले कि भाई पी डिवाइड्स करे ऑर्डर ऑफ एच को पी डिवाइड्स करे तो कुछ बचा ही नहीं माई थ्योरम इज़ प्रूव अब दूसरी बात है पी अगर डिवाइड ना करे ऑर्डर फैच को तो बात आती है कि जी एबिलियन था उसका हमने यूज़ किया सब ग्रुप लिया क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन करके उस तरह से मुझे जी मोड एच का 
जी मोड एच पे वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इंडक्शन हाइपोथेसिस की तो इसका वो एलिमेंट ले लिया हमने तो इस तरह से मुझे इसमें भी वो एलिमेंट मिल गया नॉन जीरो एलिमेंट जिसका ऑर्डर पी होगा इसलिए हमारी छोर इम्प्रूव होगी अगर आपको वीडियो समझ आई हो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आर चैनल एंड थैंक यू सो मच